përshëndetje, përshëndetje mirë se erë, do të më gjithët në studio sot, së shqudi nga e hëna në të shtun që jemi zdo ditë bashkë në fakt me njëri tjetrin, është normali që të kalojmë një pjesë të mirë të kohës këtu. A që më te për tashmë që duket se edhe punët të bëjmë me njëri tjetrin në distanë, shqë që unë në studio, stafi se zili në zyrën e vetë. Jemi adoptuar në këto kushtet e reja, në këto normalitetin e ri me cilin po prezentohemi për dite më shumë edhe do mundohemi pa tjetër të përshtatemi në të mirën tonë, në të mirë të gjithë njerës dhe tanë të dashur. Do të fillojmë pa mburko me të fëtuar në parë që vjenë sot në Skype, ajo është ish Ministri Aj Kulturës, Mirela Kumbarë, është një gruat cilën e gjithmon me admirime dhe gjojmë të eksa flet për librat, se ka me pasion këtë temë, a që më te për si do mos gjatë periudhës të karantinës, e kemi parë të eksa ka propozuar titu nga më të ndryshëm librash në rjetët e veta sociale, në Instagram, duke këthyra të në një vënd frimzimi edhe idesh për titu të ndryshëm. Jo vetë provozon tituit, por edhe ledzon fragmente të përzjetura për saj nga librat e vetë preferuar që sigurisht që sugjeron për ne. Ka kryuar, ka mështuje ndjekësit e vetë edhe për këtë arsye, sëpse interpretonën jaftë të bukur, do t'ja komplimentojmë këtë gjyra kur ta kemi në lidhje në tojnë në Skype, po fillimisht në duat cilim pikërisht insertin që kemi përgatitur në lidhje me të shojnë. Ish Ministri e Kulturës Mirela Kumbaro ka qënë gjithë një promotore lidur me nisma të ledzimit, sidomos të këfëmijët. Për disa kohës, deputetja Kumbaro e ka këtyr profilin e sajnë Instagram në një kënd sugjerimi dhe ledzimi sa e përket librave dhe dikuar të vejgjëlve, por në ditët e karantinës, akoma dhe më tepër. Ma që kuzi është i mafë e trasha luqë, po shtriqe në balkon, duke gërhitur dhe duke menduar se sa mirë ishte aty. Me barkur nga djeli, me të kanë të rëkëmët e mbledhura tokë dhe me bishtin i shtrirë. Gjatë muajve të izolimit, ajo ka ledzuar pasajën nga libra të ndryshëm duke ofruar kështu titu i të shumët të një orë dhe mjaftë të përshtatëshëm për këtë ko. Mërikulli hak, madhë shtore, në shkjale për hapir berifini, hajtë pra miki vjetër se do t'i them unë vejushës që t'a liroj pak dorë. Vërtet tonë, vërtet, mirë fare, si kura jo mos jeta që rektë, kam për të të mosur fsheur azi do të malkoj fsheu razi, do krua me do gajasem si pas vëndit. Këto sugjerime nga ishpi Nistria janë mjaftë të voliqme edhe për prindrit e fëmive, në mënyrë që të përzjedin titu të spikatur për fëmijet e tyre, të cilë do të vlejnë edhe pas karantinës. Mi disë shoqeve dhe shokve të gëzimes, me të cilë të njoha dhe unë, u hapë biseda për fantasmën e kullës o gurzes. Disa thonin se nuk ka fantasm, vetëm plaka të besojnë fantasmave hijeve dhe lugetërve. Mësuj se mjellë ma tha, ta një do të dalim në lëndin së bashku e të bëjmë një shëtitje, mbase gjejim edhe ndo një bim mjekësore. Zënsit mblodhën të gëzuar librat dhe dolën, ajri ishte i pastër, këngët e zojgjve nuk ishin të sosur, bari ishte zverdhur e gjethet e kuqërem të ashkëpute shin nga drurët. Ate ke kemi, mëzonjën Mirila Kumbaro, mirë se erdo në këtë lidhje Skype. U gënaqëm duke të gjuar gjatë gjithë kohës të karantinës një ledzime të uaja, sëpse janë fantastike, interpretimi pasaj meriton notën dhjetë, përveç se titullit e libri të përzjetur me shumë kujdes, mund të ishit bërë fare mire dhe aktore me të shkam kuptuar në gjatë të e periude. Jo, nuk e besoj, se di, nuk e kam enduar në njëherë, po këtë punën e ledzimit është të vërtet që e kam pasion, po se do mos kam pasion edukimin për mes ledzimit, sepse besoj shumë fort që është një armë e arë zakonshme edhe këtë, jo vetëm si nënë, po 30 vite tuaj se si pedagoge, ku i shumë të rinë të vinë të kunë në një mosh ku është bërë që është bërë me ledzimin, për mirë ose për keqë, edhe unë shumë pasojën. Ajo që kam kuptuar në ato 30 vite si pedagoge është që ata studentë cilët e kanë filluar herët mardhënjën me librin, jo vetë që janë shumë të mirë si studentë, por edhe më vonë pas taj janë bërë njërës shumë zotë në fusha nga më të ndryshmet. Kërëta ata të cilët nuk e kanë patur fatin që në familjet jau edukojnë, e të sa më keqë pas taj në shëqëri nuk jo është mësuar kjo gjë, 
dështimi shpesheri i shoqëron. Edhe unë besoj që pastaj si politik bërse janë përpikur të akus këtë në politikat dhe në programet e Ministrisë Kulturës. Ashtë e vërtet që ledzimi librat kanë marrë gjithmonë shumë vëmodja dhe shumë hapsirë në gjithë shka që keni ndarë me publikun. Gjithmonë, pa që më tepër në kohën e nga angazhimi tuaj politikë, kur keni mundësi që disa projekte ti implementoni, ti zbatoni, kështu që ti bëni realitet shumë vëndra tuaj në lidhje me ledzimin. E vërtet, e vërtet. Ndërko, librat të përzjedur jam kurioze të di për para dhe se të pyës pak për karantinën juve personalisht e keni kaluar këtë periut, po si lindi ideja, pikërish për të realizuar këto ledzime, këto copza, fragmente, librash, dhe sa shpesh, me qëfarë dhe frekuence keni punuar në këtë loj komunikimi me ndjekë si tuaj në Instagram apo Facebook? Në fakt, duke qënë se këtë punën e ledzimit në kohën që ishen ministri në filluam së një lëvizje komtare, edhe unë personalisht të përfshiva vetë shumë drejt për zreti në teren, në fshatra, në qytete, në përshkolla, dheri diku janë përpjekur të vazhdoj dhe në basi lash dhe tyre në më organizata o me format ndryshme, ose duke ju përgjigjur ftesave në për bibliotekat e lajgjeve apo në aktivitetet të ndryshme që janë bërë në kuadrën ledzimit, që në fakt për irë të vërtetës le temi që janë gjithmonë e më të shpeshta. Karantina në fakt bëri që njerëzit e intensifikuan shumë të tepër komunikimin për mes rjetëve sociale, si e vetë një formë e lejuar e komunikimin. Edhe më ka shqetsuar shumë, ka menduar shumë fort për një kategori, për cilët besoj që shumë e vështir izolimi, fëmijët, të cilët sa do t'ja u shpjegosht nuk e kanë të letë ta përbalojnë, E para dhe e dyta, mos aroni që ata janë të detyruar në këtë periut të bëjnë të bëjnë simin online. Duket, sigur është e tjeshtë, mësusët kanë qenë në ato grupet e herojnëve që kemi duar të rëkitur, unë besoj që në fund të kësa historie mësuesit meritoj një duar të rëkitje, sepse është shumë e vështirë të punosh si mësues dhe këtë e di vetë, si mësues online. Por edhe për fëmijët është po ashe vështirë të cilët nuk e kanë më kontaktin e drejt për drejt interaktiv me mësusja. Edhe i tjetër janë prindri. Të cilë, unë nuk kam fëmi të vejgjel, por nga shumë miqë edhe shok, e kuptoj që të jetuar i tërko 24 orë me fëmijët brënda është një ushtrim shumë vështirë dhe që kërkon vështetje, kërkon mirë kuptim. Edhe së të mos duhet shumë komunikim për të zbutur tensionet, për të ullë Edhe në këto momente, le temi që përveç u shqimit që ne kemi konsumuar, sepse kanë qënë, sepse është do mos do shmëri dhe kjo ka qënë dhe arsyja, pëse nuk janë bëllur dyqanet e fornizime përmore, kemi konsumuar shumë kulturë. Që do të thot, kulturë nuk e kemi luks, nuk e kemi për të zbavitur, e kemi nevoj jetësore, e kemi nevoj të do mos do shme shpirtrore. Edhe nëse ka të sa gjërat mira që kanë dodhur, është që është të rritur shumë konsumi kulturës, njërëzit të gjojnë më shumë muzikë, shojnë më shumë filma, por edhe ledzojnë më shumë libra, si një të mjetet më të thjeshta për të konë kulturore, për të konsumuar në rjetet sociale. Ma di ju keni qënë flamurtare, qeljes librari dhe qënë në fillin fare, qënë në fazën e parë, të grupit të parë të aktiviteteve që e patën të mundur të rikëtheheshin në punë e tërë. Ma shumë por që jam në parë dhe pjenë shumë mjerë që qeveria unë komunikova drejt për zdrejti me kolegët në qeveri dhe e digjuan me një erë dhe me një erë një amë mrapa dhe janë hapu librarit dhe janë është mirë pritu shumë sepse edhe janë respektuar regullat, nuk ka pasur asë një problemi dhe unë besu që ka shenjë një veprim shumë i mirë edhe si që më thonë librarët ka dhe mjaft libra që shiten dhe blien online. Këto janë gjëra shumë të mira online me të mira, pa diskutim e zakon që zduhet të harrojmë kur dalim që te. E vërdet, duha të silim një fragment nga Princi Vogel ta dëgjojmë edhe njërë Mirila Kumbaron të kësa interpreton aqë bukur këta librat mrekulueshëm, e dëgjojmë Mirë dita i tha dhe për ushja Mirë dita, ju përgjish me mirë sjelje Princi i Vogel, i cili këthu u kokën por nuk të loj gjë. Jam këtu, i fa u lizëri, në në molë. Cila jeti? Tha Princi i Vogel, që nke ka ishe bukur. Unë jam dhe për ushja, tha dhe për ushja. Eja të luajn bashkë, eftoj Princi i Vogel, unë jam ka që të rishtuar. Nuk kam si luaj me ty, ja këthe u dhe për ushja, unë nuk jam kafshe zbutur. Ah, më ndje, tha princi i vogël. Mirë pësi u mendua një hop, shtoj, qëfar do të thot e zbutur? Ti nuk qënë ke i këtu shëm, i tha dhe i përushja, që kërkon këtu? Po kërkoj njerësit, u përgjish princi i vogël. E pra që do të thot e zbutur? Njerësit, ja këthe u dhe i përushja, kanë armë edhe dalin për gja, 
Më keq nuk ka. Mirë po ata rrisin edhe shpend. Êshtë e vetë me një që i të reqë. Mos për kërkron dhe ti shpend si unë? A jo, u përgjish princip vogël. Unë kërkoj miqë. Po, edhe njerë, gjithë do të thotë e zbutur? O, është diçka të një fare haruar, tha dhe lëpërushja, dhe do të thotë në fakt të kryosh lidhje. Të kryosh lidhje? Po, ja këtheu dhe lëpërushja. Për mua ti nuk je vetë se një djali vogël si një qinë mi djemë të tjerë. Edhe unë nuk kam nevoj për ty. As ti nuk e nevoj për mua, sepse edhe unë për ty nuk jam vetë se një dhe lëpërushje si një qinë mi dhe lëpërushje të tjera. Por, në rrasë se ti do të më zbusësh, atëherë ne do të kemi nevoj për njëri tjetrin. Edhe ti do t'jesh i vetëmi në botë për mua, ndërsa unë do t'jeme vetëmi në botë për ty. Një nga mesajët dhe bukurat të këti libri tjerë zakonshëm, do t'jeli me dhe një fragment tjetër nga një tjetër libër, por ndërko, Zonja Mirila, dua të shkupus, ti kushtë pak më mundë në fakt një tjetër status si që ju keni hedhur në Instagram. Këtë herë jeni angazhuar për qelje në muzeve, të qëndrave kulturore, parqit arkeologike, por ju është shumë e rëndësishme që këto hapsirat më dhe të hapen, dhe vizitorët të kenë mundësi, sigurisht duke zbatuar të gjithë regullat edhe të normat tashmë të realitetit të ri, të normalitetit të ri me cilin po përshtatemi, dhe gjithë shka është e mundur, apo jo ju thoni, mund të jetot fare mirë me muzet të hapura dhe pa është përndar virusin. Në fakt, kjo është propozimi që unë bëra në salën e parlamentit, në fjallën që mbajta të ente në kaluar në kuvënd, ku parashtrova një seri kërkesa është lidur me sektorin e kulturës, sepse duhet të apohoj që pak flitet, po flasim për pagat e luftës, po flasim për biznesi, po flasim për familjet nevoj, shumë mirë, janë gjitha shumë të rëndësishme dhe unë besim që qeveria është duke për një punë të stikë të të dritë. Por në ligjërimin tonë publikë mund tonë që ka të kërë dhe kjo mua më duket shumë e rëndësishme. Edhe në këtë kontekë, Mësë në basim zakonet e mira që këshim fituar diri para disa muajsh, ku salat e teatrove, ku muzet dhe galerit dhe sitet e trashgjimisi, që gjithmonë e më shumë vënd dhe edukimi dhe të populluar, për mos arojmë, janë dhe vënd dhe që shvillën turizm. Se të në turizmi kulturore kemi të rëndësishën, kam frikë se shkëputja për një kohë shumë të gjatë, do në bëjt së parit, unë basim të zakone. E dytë do të bëjt rikëtimin e publikut që është ashmë i të rëmur dhe me të drejt, shumë të vështir në kuadrin e një lojë relaksimi që po fujem të bëjmë, unë e shohë edhe e gjykoj, dhe kjo është arsua pëse su gjerova që hapsirat të mda, që janë parkë arkeologike, që janë kalatë, që janë muzejë, ku frekuentohen nuk është e dynë dhe njerëzit dhe, nuk janë dyqane. Dhe tashmë në dyqane po respektohet, pëse jo në këto vënde, pra duke respektuar të gjitha regullat e të sporsit të shpetit, unë besoj që ne mund ose që të java të duhet hapen. Jep një loj shprese dhe biznesi që të aktuar të hapes, dhe u lejuan të hapen dhe dyqan e tjera përveç atë rrë shqimore, në zona turistike, do të pjëllojnë të frekuentohen, por edhe të mund të qarkullojnë si këtu është më mja. Ju shpreni tekstualisht të një, do t'i bëj mirë publikut, do t'i bëj mirë biznesit, do t'i bëj mirë bashkive, do t'i bëj mirë psikozës kolektive për të dhënë shpresën se turizmi mund të rinjallet nëse ne vijojmë të frekuentojmë vende turistike, sot më pak e nesër më shumë. Po, shumë e vërtet. Êshtë është një zakoni, është një zakon të cilës duhet të umbim se kryojmë grupat të tila, të cilat janë problem për kulturën, por janë probleme dhe për ekonomi. Kultura është një loj ekonomie jetësore edhe si të tila duhet të shikojmë. Nga anë tjetër, mos arrojmë që është një kategorie tërë që jeton brënda botës kulturës. I të ju, një pjesë e medjave që bëni dhe media kulturore, janë artist, janë ata që janë në premaskenën e artistve ata në gjithë këtë periud nuk kanë përfituar, jo të gjithë kanë përfituar nga pagesat, sepse shpesh ka prejture që janë freelance, pra janë të pavarur në profesion, janë pa projekte, edhe artisti është një loj speci e veçantër, si puna saj lules të cilën do shumë kujdes për një kohë të gjatë, dheri sa tja shofim lulen, nuk është si pak pak tja që e mbjellë në tokë edhe bëhet vetë, edhe e kam me rakë të loj kategorie, sepse diti që ne do duam një koncert, do duam shfaqe, do duam aktivitetet, do duam filma, ajo nuk bje nga qeli. Duhet që ne të mbajmë, ja mbajmë lidhjen, nuk besoj që vetëm rjetet sociale mund të bëjnë këtë punë, sepse ndërkoa ta nuk fitojnë asë një let nga pëthimet se nga kanë ofruar në rjetet sociale, ata e kanë bërë sepse kanë nevoj të shprehen, ne e kemi konsumuar sepse kemi nevoj për shpirtin tonë, 
Po le të themi që jemi në stadin e një lojë anestezia, pra, për nuk mund të përdorim gjatë kulturën si anestezi. Kulturat e tojtë dhe duhet gjemë, edhe artistët e gjemë forma për të rishpikur vetë vetë, por edhe mekanizmat publik, bashki, ministri kulturë, qeveri, biznesit, për gjemë forma për ti mbajtur ata financiarisht është një lojë i shqecimi dhe edhe këtë punën e ledzimit librit, mua më kartë, mua nuk kam qene vetëme në këtë iniciativ. Unë e filloha vetëm për shqecimit për gjigja shtesës së kuretarit bashkis Tirana, se Rion Velijet, i cili më tha ajtë ta shpërndajmë dhe t'ja ofrojmë fmive dhe kur më pjotët pak më parë cili ka qenë intensiteti, a i është tuar në fakt sepse mu bashkuan shumë shok e kolegë dhe fmive dhe shumë figura publike, a ose jo publike, e kanë përfë të gjëndë fashet e tyre. Që kjo më ka dhënë një gëzim edhe në matë, se sa vetë fakti që mërë. Me sinë të drejtë. E me që jemi këtu, duha sërishë të sjellit jetër fragment, ta them publikisht, Zoja Mirela, janë fanë se jotë jam në nërës e si le dzonë këto libra, i kam djegur dhe të gjuar me aqë ëndje, më kanë shiuar aqë shumë, libra që i kam ledzuar edhe unë në fëmirin time, dhe janë të jarë zakonë shumë, të ledzuar, të interpretuar pastaj në formën tua, e me bindur që asë një rritur nuk i reziston dot. Dua të sjetë këtë herë një fragment nga fantazma dhe planit të re plus 4 i Petro Markos, për të gjithë fëmje që punë andjegin, t'ja kërkojnë prinërve të tyre t'ja blenë këtë liber. Kemi shkoputur sërish një tjetër fragment të ledzuar nga Teta Mirela. E shojmë. Nga sa dhe gjoja, shumë gra, plaka dhe fmi, e kishin parë fantazmën. Ajo dilte me veshje të ndryshme, po burrat e fshatit thoni se fantazmë nuk ishte, edhe se njerëzve u bëjnë sytë nga frika, e nuk duhet të mere shimon me këto thashe theme që frikson i fëmijet. Këto unë i dëgjoja dhe mendje në kishat e kula o gurzez. Nuk duhet të largohesha nga fshati ku kisha ardhër për pushime, pas poluar të vërtetën. Po nga duhet të anisja, më të afërme dhe më besnikin kisha shoqen ti me gëzimen, a jo më kështë të thënë shumë herë se kishte parë fantasmën me sytë e saj. Një më njëse pyëta, Nga shokët dhe shoqet e tua të fshatit, cilët janë më të gudzimshmit? A jo me ndua pak edhe më tha se në fakt vetëm një frikacak kishin. Trimin, cilin trim, e pyta unë, është një djalë që e ka emrin trim, trim karabataku. A i e ka par fantazmën edhe nuk kalon më kur nga gërmadat e kullës o gurzez. Thonë se i bëhet dhe në ëndër fantazma. Këj ishte komplimenta edhe njëherë, Mirila, për këto ledzime ka ishtë bukura. Nuk e di se sa do vazhdojt të ledzojt pas karantinës në këtë mënyrë, mbetet për të parë, mbetet për të parë. Po të kishem sa erë të kem kohë të bëj, po shpresë shumë që të mbetet, nërsa për libërën e Petro Marvës, diku në status kam thënë që një fmi nuk rritet, nuk quet i rritur në qoftë se nuk a kaluar nga libërën e Petro Marvës. E vërtet. Dua t'ju pjës pak për karantinën, një vetë si e keni kaluar këtë periudhë. Si ka qënë për diqë mëria jua, e keni ndjerë ndoshtë atë rutinën, apo e keni përfituar nga kjo ko, e gjitha për ju, për vetën, për familjen, për ta shijuar në një form tjetër. Unë nuk e pëshe faktin që në raportet e mija, në planin personal, ka qënë një ko shumë e mirë, sepse duke si kur një farë mjure janë përpjekur të kompetsoj mungesa shumë të gjata në familje për shkak të detyrës edhe kjo nuk e fshej që ka qënë një lere shtuar, por nga nga tjetër dita, njëri unë që dole kushte që kryon rutino, dhe unë rutino në time kryoja e kam kryuar duke e filkuar ditë në ratë farë me kontaktet virtuale, me telefon, me shtatë bashkite e qarë për gjero katrës, ku ndjekim gjdo dhip aktiviteti në bashkim, dhe janë shtatë kuretarë bashkis që janë gjithë komunitetit dhe unë i kam djekur në përpjit të lefë, Ndërko, kam përfituar shumë për të ledzuar shumë të 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 para, kam baruar për këtimin e një libri që tashmë është në proces së shtypë shkrim i nga dresia e Milan Kunderës, dhe kjo ka që një tjetër të najsi, që bashkë me daljen ton nga karantina dhe dhe libri nga shtypë shkronja, dhe për këtimi është një tjetër pasion i imi të cilën kam mutuar të ushtroj dhe karantina ma bëri më të letë këtë që. Sigurisht kam parë shumë filme, dhe një parë shumë muzik, kam ushtruar dhe një tjetër pasion të timi që është gatim, qa vite që nuk e bëja, dhe është të nësikuar në një kimi duke kompesuar mungesën e kontaktit të zik me mik, me shok në përmjet telefonit, në përmjet skypit, por në një farë mjure kemi jetuar një, sa do të mbyllur brënda kufive, kemi jetuar një karantin globale, 
edhe ka qënë një kohë ku mos kësha konsumuar, ka qënë biseda dhe me shumë miqë të mi, lëndodhe një ashtë, por ata disponojnë janë në të njëtat kushte izolimi, në të njëtë në karantin, me të njëtat regula, gati gati, pra ne imi të gjithë brënda disa kufime. Në ka bërë të mendojmë shumë të tërë për njëri tjetërin, dhe ti kushtojmë ko njëri tjetërin, të avarësiste në distancë fizike, vetëm fizike edhe aspak sociale, gjatë kësaj periude. Ka qënë një ndërë të mirat se kemi pas kohë të reflektojmë dhe të kuptojmë se sa shumë gjëra nuk kemi ditur të vlerësojmë, kur në fakt zonim një liri shumë më të madhe dhe kë virus si pa kufi në bëri që brënda kufive tanë të jemi pa kufi përsa i përket mënyrën së të tesët. Kjo me të që nga vota globale. Po, di që mama e ju e ka fesuar para pak ditë është të të djetorin? Po, në muaj në prilë. Ju rojmë gëzuar ditë linje si ishte të fesuar i të ditë linjes në këto kushte? Si do përshkrua një të përjetimin? Në brënda familje së tonë, Në ndarin e detyrave, unë jam me vetëmja që me duke respektuar gjitha masat, që shkojt të ka jo njëherë në javë për t'i bërë funizimet, po ndërko flasim 4-5 herë në ditë në telefon, edhe unë dhe imë vla dhe një prit e mbesat, dhe ajo që organizuam, që organizova atë ditë, ishte që bëm dhe ritualin e qiriri dhe tortës, por gjithë familja u lidhë për mes teknologjisë me maman në telefon, me Whatsapp, në një konferencë kollë, dhe të qojmë kështu. Po kekun atë kekun, kushe kështë të bërë? Bravo, bravo! Jam kurioze të di si u dorzua keku. Brënda kutis të gjitha ishin të marë masat, i kësha marë dhe qërin me vete të gjitha u hapën në mënyrë shumë të regu. Sigurisht mamaja nuk e priste, ishte një surpriz, por unë besoj që në të periudën e reflektimit është një moment shumë i rëndësishëm ku është rrivë lërësuar kërë raporti i gjysheve, i gjyshërve, i njipërve, i mbesave, i brezave, do më thënë, duke qenë larë kemi qenë shumë shumë afer dhe kemi kuptuar që sa i rëndësishme është kjo mardhëm një njëtën tonë edhe besoj që në këtu kuptim shumë prej nesh do dalin të fituar. Ashtu si kurse ka dhe tjerë të cilët do shta pashketesa ja u bënë më të vështirë, por në të doras ne kemi, do shta kemi njohë më mirë njëri tjetëri. E vërtet, gjë e parë pasi të dalish nga karantina, kur të kesh më te për kohë në dispozicion për të dalë, sepse herë pasere e keni pasur këtë mundësi, deputetet kanë shkuar në parlament, ju keni pasur një seansë, ju keni shijuar shumë atë të vajtjen në institucionin e parlamentit, kam përshqipe shëtitjen. Nuk është vëndi i mi preferuar kur dua të dalë, sepse... Por këtë herë? Unë me zipres të shkoj në Gjerokaster, në përmet të hemzon. Do me thënë, dalja i me parë do tjetë drejte atje, pas një diskutim. Në Gjerokaster, në Gjerokaster në Mirelës. Mirë, me që jemi të klajmet e fundit, sigurisht të këmë mosë të pyesim, sepse lajmet e showbizit i përmbajnë edhe atë element, është bërë lajmë në rjetet sociale, kohët e fundit, ju e dini në gjarja e parlamentit, kur ju unë gritët për të mbajtur një fjalim në parlament, një detaj, incident, fari vogli parën të ishëm, por që mori headline-et, mori lajmet e gjitha portaleve. Cili do të ishte komenti juaj për këtë fakt? Unë mendoj që ne të gjithë duhet, në rrasë të parë, unë jam kundër gjithë dolloj, ju e quetët lajmë, për do më lejoni t'ju korrigjoj... Po, pa tjetër, pa tjetër. është vetëm një banalitet, po, po t'ishtë e vetëm banalitet, nuk dhe ishte problem, po, kur këto bëhen seksiste, edhe bëjnë objekt të debatit dhe të diskutimit grafqë, ofshin këto moderatore, si ju, gazetare, politikane, apo artiste, dëshmojmë ende për një nivel shumë të ullet, shumë të ullet, ma djetë, ma nësipimit në rrath partë të medjave. A mua merë dhe mirë që atë dit pati shumë portale që u morë me fjallën time, si kurse u morë dhe ju me faktin që duen hapë muzet, me problemi në artistve, me shqecimet e librit, me fakt me kërkesin që u mbëra për të ullur të atimin mbi të ardhra të artistve për të letësuar ata, por naturisht që pasaj banaliteti dhe mediokriteti është ende ende për fatë të ketë një virus shumë i rëndi cili nuk ka për të dalë me karantinën dhe do nga duhet një luft e gjatë e mancipimi për të luftuar ndaj këtyre qëndrimeve që një piesë mediokret meret me to sigurisht të na duhet të bashketojnë me mediokritetin. Por kur pastaj mediat për para se sa t'japin lajmet të cilët vërtet i interesojnë komunitetit, mbushin për lajke, 
edhe për frekuencë uh, rritet me, me, me mediokritete, unë s'ka mas një loj kompleksi, s'ka mas një loj problemi, t'eshtë të bëndë të qeshë, me ndoj që uh, e njëroj, kaq. Me që jemi këtu, ndoj shtan, uh, nuk do t'u pëlqe që t'ndalojmë, po parë nga një këtë tjetër, me ndoj që ka vlerë. Jam kurioze të di, si unë djetë ju në atë moment, kur kuptua që a e gjeja po ndodhte, sepse, duat ta shpjegoj, duat ta shpjegoj, ka shumë vajza po gra që në situatë të tilë turprohen, s'kushen nga turpi. Qëfar ndodhi me juve dhe qëfar duhet i themi këtyre grave që ndjen ka shumë ostiklet, se ndodhi një gjë ka shumë njërzore dhe ka shumë natyrshme. Që mund t'i ndodhë kujdo? Që mund t'i ndodhë kujdo? E vlerësë shumë të pyte dhe shumë falinderit që ma bënë, sepse ndërko, Turpi është një ndjenjë që duhet nga vinë nga veprimet, të cilat në pënyrë të ndërgjeshme apo të pandërgjeshme ne i bëjmë në dëm të dikuit, në dëm të shëshërit. Apo duke shkelur ato të parime me të cilat pretendojmë që bashketojmë shëshërit. Zdoj gjithë tjetër që ka të bëjmë me pamje, me incidente, me trupin, me veshjen, me flokët, me ftyrën, me këmbët, me kokën, me pjesët e fsheur apo të pafsheura, nuk mund t'jen pjesë e trupit është pjesë e jetës sepse jemi të gjithë një sorë edhe në ka një gjë që së nga një gjallur kur është trupi të që të gjitha zonjat po edhe zotrin duhet ta t'i kthejnë komplekset po emocionet e tyre të si kleqve në lidje me pakën por në lidje me veprat me vepimet, me mentimet me fjallet që thonë Unë besoj që fjalla që ne themi është shumë në nësipra. Ju gjatë gjithë kohës më komplimentuat për faktin që një loj interpretimi. Për ju siguroj që nuk kam asë një aftësi aktoreske dhe asë një aftësi interpretimi. Kështë kur përpishem t'jem vetë vjetja, kur ledzoj, kur them, kur bëjt t'ka që më më përqen. Dhe nëse ju me ju ka përqyrë, do të thotë që unë vërtet se kam arritur të shprej atë që kam djerë gjatë ledzimit të një tekti dhe mos të qishtë për shumë teksti se pulpej dësë me që nëse shkrymtarin Kilian e humbi jetëm gjatë kohës koronaviruset dhe kishtë arsua pëse unë s'gjodha të lidzoja të historinë e maqokut që i mësoj pulpar dhe se si s'kluturon të. Dhe që ishte ndërë të pak të të kam përshtive që e kujtoj atë shkrymtar në momentin e ndarës nga jeta, po jo? Bashkë me botusen Alita Dudajt, botime me Dudajt që e ka botuar se pulpej dhe me shumë dhe shkryt. E fundit pëjetje libri që kene aktualisht ju vetë personalisht nërduar, jam kurioze? Unë në fakt të sopa kam filluar sot, një libër që sa po ka dal, është libri i fundit i fatos Kongolit, kapituli i Amerikës, është një libër, ka asë një apë që ka dal nga shtypë shkronja, janë kujtimet të shkrymtarit fatos Kongoli për periudën që a i ka i vitet që ka jetuar në Amerikë, është Unë sa për e kam filluar vetëm pashet e para kam ledzuar dhe më intrigoj që filim nga mënyra se si shkruan, është që shkrymtar i cili në fakt edhe kur bënë kur shkruan suveniret, memuarët e veta, kujtimet e veta, ka një letërsi dhe një penë fantastikë. Kjo është libri që unë sa për e fillova sot, por për ledzuës të rritur, sepse kemi folur vetëm të mjetë, nëse më lejonë, unë do së gjëroj edhe një libër tjetër, është një libër me karakter është shumë interesant, një ndër librat që kam ledzuar në periudhën e karantinës, shkrime për historinë e Shqipërisë. Në arisil në një përmënyre të periudhën e viteve 1920-1930, fillimi shekullit 20, fillimi parlamentarizmit në Shqipëri, edhe ku në fakt qeshë, sepse shumë reshta dhe në shumë faqe, duke të njërës kur të gjërat të ndryshuar, ashtu si kurse gjene dhe edhe perlat bukurat historisë dhe të personasheve të jashtë zakonë shumë të asaj për ljude përfshi edhe familjen Vlora Zona Mirila, ju falenderoj shumë për sugjerimet e këture dytujtive për gjithë shkanë datë sot në këte intervjistë ka ishtë bukur me ne, falenderit edhe ju rejpun të mbarë gjithë të mirat, shëndet juve dhe familje suaj që i kushtoni regullisht të hapsir librit në emisionin e bazitës. Sinqerisht komplimente. Gjithmon me shumë kënajsi. Falemderit shumë da e me këtu me zonjë Mirela Kumbaro. Ndërko që do cilin dhe një një tjetër material, është një përmbledhje e momenteve të ndryshme që kanë hedhur në Instagram apo në rjetet yre sociale, personasht të njohër të huaj, jo vetëm që u bizit, këngtar, prezantues, politikan, të cilët kanë darë karantinën e tyre me ne duke postuar pjesë nga përdiqëmëria
Pandemia e shkaktuar nga koronavirusi ka bërë që të qëndrojnë në shtëpi edhe personajet e njërë nga e gjithë bota, duke ju ndryshuar të gjithë stilin e jetesës. Me gjitha të, kjo nuk i ka penguar që të gjenë forma për të kaluar këto ditë të vështira në karantin. Gatimi, vitjot gazmore, palestra dhe aktivitetet të tjera, ka bërë që emra si Kjara Ferranji, Cristiano Ronaldo, Oprah Winfrey dhe shumë të tjerë, jo vetëm të kaluin kohën e tyre, por edhe të sjetin sugjerime për ndjekësit dhe fansat në të gjithë botën të aktiviteteve të ndryshme në shtëpi. Gjithashtu, edhe shumë personajit të tjerë në botë kanë të reguar në rete sociale pjesë nga përdiqë mërje e tyre, por gjithë një me të njëtë nkre fjalë që ndrimi në shtëpi. Kërështë e materiali, ndërkoj që ne kemi një shkuputje të shkurë të republicitare i themi shpejt.